أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم പള്ളിയിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്വാസം പിടിച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം എന്ന് അതിന് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരവാതിൽ എപ്പോഴും അടഞ്ഞടക്കണം എന്നൊക്കെ പഴയ പഴയ തലമുറക്ക് അതൊക്കെ വേണ്ടി വരും പുതിയ തലമുറക്ക് രണ്ടും തുറന്നെടുത്തിട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കണം എന്നാ പുതിയ രീതി നമ്മൾ വക്കാറും സക്കീനത്തൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒരു നാടിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ പറ്റും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ഉസ്താദ് ഒരിക്കലും ചിരിക്കാറില്ല അതൊന്നും വലിയ ഫതുരല്ല നബിതങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചവരാ സ്വല്ലതാണ് ചിരിക്കുന്ന ഒച്ച വെച്ച് ചിരിക്കരുത് പുഞ്ചിരിക്കാന രാവത്തെ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണം പ്രബോധകന്മാർ അങ്ങനെ ആവണം മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാർ ഭീകര ജീവികളാവരുത് കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കണ വെറൂ അടിക്കണ ഉസ്താദ് കണ്ട ഉസ്താനെ കണ്ട പാത്തി പോകും അങ്ങനത്തെ പോലെ ആയി പോകരുത് പേടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും അതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് അതൊന്നും പകരം വിട്ടാനുള്ളതല്ല അത് നല്ല പഠന രീതിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണ് അടിച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ പാടത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഹിഫുദിനൊക്കെ മക്കളങ്ങനെ അടിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുന്ന മുഹഫുദീങ്ങൾ കാണും അപ്പം ഭയങ്കര തെറ്റാണ് അഹ്ലുൽ എളിമിനോട് എളിമിനെ സ്നേഹിച്ചു വരുന്ന മക്കളാ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മക്കളെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം ആ കുട്ടി ജന്മത്തിൽ പിന്നെ ദീം പഠിക്കാൻ വരുമോ അവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ നല്ല റാഹത്തിൽ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രയാസവും സഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹിഫുദ് കോളേജുകളിലും ദറസിലും വന്ന് പഠിക്കുന്ന മക്കളെ നമ്മളെ പൊതിര തല്ലിയിട്ടും അടിച്ചിട്ടും എന്താ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ബഷിറു വല തുനഫിറു യസിറു വല തു അസിറു ഈ ഹദീത്തൊക്കെ എവിടെ കിടക്കുന്നു ദീൻ വെറുപ്പിക്കരുത് ദീൻ കൊണ്ട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് ആരെയും അള്ളാഹു ചാലയുടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ ഉസ്ലൂബ് അതാണ് ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഇത് പറയണത് ഇത് ലൈവ് പോകുന്നൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആരും ഉദ്ദേശിച്ചു എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു കഥ അറിയില്ല ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പറയാണ് അങ്ങനെ ആവരുത് ഒരു വടി പോലും ഒരടി പോലും അടിക്കാണ്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പതിനാ പതിനേഴ് വർഷം അബുദാബിയിൽ ദുബൈയിലൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാം ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായാലും അടിക്കൂല എന്നാലും മക്കൾ പഠിക്കും ഏത് കുരുത്ത കുരുത്തക്കേടുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചില വാക്കുകളെ കൊണ്ട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അവരുടെ മനസ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പമാണ് അല്ലാതെ കുറെ വാ നാല് ഒച്ചപ്പാടോ നാല് ബഹളോ മേശമ്മ നാല് കൊട്ടും ഇതൊന്നും ഒരു ഭീകരത ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അധ്യാപകനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീകര ജീവി ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും നമ്മുടെ മദ്രസകളിലും ദറസിലും ഒക്കെ സ്നേഹം കൊടുത്ത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അവർ സ്നേഹിച്ച് പഠിക്കും വിജ്ഞാനത്തോട് സ്നേഹം വരും ഗുരുനാഥന്മാരോട് സ്നേഹം വരും സുഹാനല്ല ഹബീബിൻ്റെ രീതി അതാണ് സുള്ള അത് നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ വേണം കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ രാവിലെ തണുത്ത് വരച്ചിട്ട് ആ മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്നു ആ വരുന്ന വരവിൽ അടി കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള മക്കളുണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടാവും ഞാൻ പഠിച്ച ഹിഫുലാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഹിഫുലാക്കിയില്ല വീട്ടിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വിഷമുണ്ടായിട്ട് ഒരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ദേഹോദ്രവം ചെയ്യരുത് മുത്തനിബിതങ്ങൾ മാ ഉറബ് റസൂലുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവരെ നിങ്ങൾ അടിച്ചോളിയും പക്ഷെ നിബിതങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും അടിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് സത്യം ഇല്ല അയ്യൊഹാത്തില ഫീസബീലില്ല അതാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ല ആ ഉസ്ലൂബിലേക്ക് നമ്മുടെ പഠന രീതികൾ മാറി വരണം നമ്മളൊക്കെ അടി കൊണ്ട് എനിക്കൊക്കെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലത്തൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതല്ല അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ഉസ്താദന്മാരുടെ ജനറേഷൻ അല്ല അതാണ് വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് ഇത് ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ ആ വിഷയം മനസ്സിലാക്കണം صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا